Let's visit a special rewetted peatland, a peatland that provides biomass for the very first polluticulture heating plant. We are standing on a peat meadow near Neukalln, a small town in Mecklenburg, Western Pomerania. The biomass produced here is burned in a heating plant to produce local heat for the town of Malchin. The meadow I want to show you today is called the Seewiese and is close to the Komoroa Lake. It is part of the nature conservation area Neukalln am Moorwiesen. The water level on this site is regulated by the Peene River. It is a free water regime with fluctuating water levels over the year, being high in winter and low in summer. The peat body is partly degraded in the uppermost layer, being more conserved the deeper you go. Let's have a look. You can see a darker, more degraded part close to the surface. The texture is rather dry and crumbly. But if you go deeper, it's becoming more intact. You can still see whole pieces of rhizomes. And if you squeeze, stored water is coming out. You can find pieces of wood which might be thousands of years old. Pure, pures Pflanzenmaterial. Schmeckt gut. On the side you can see natural flora and fauna. In this case dominated by sedges. But now I want to introduce you to the pioneer of the very first hour. Ich bin Bauer im Grünland, halte Mutterkühe und versuche das, was die Fläche, Landwirt heißt ja Land bewirtschaften, was die Fläche mir bietet, zu nutzen auf eine Weise, die ich vertreten kann und wo ich sagen kann, abends lege ich mich mit einem guten Gewissen hin. Also nicht den letzten Cent rauspressen, sondern so, dass meine Enkel auch noch was davon haben. Und mein Name ist Hans Vogt und ich bin so alt, dass ich es nicht verraten möchte. Do you use special harvesting machines on the wet areas? Wir verwenden natürlich Niederdruckreifen mit äh, maximalen Abmessungen. Also das bodenschonendste Modell, was zu üblichen äh, Konditionen zu erwerben ist, haben wir im Einsatz. Do you simply transport the bales to the heating plant in Malchin? Ja, äh, dieses kleine Wörtchen einfach ist auf fast allen Strecken in unserem Betrieb nicht anwendbar. Aber machbar ist alles. Wir versuchen, die gepressten Pallen mit dem Hänger aus der Fläche nach Maschinen zu fahren. In der Tat. Aber das ist nicht immer möglich. Zurzeit haben wir hier auf der Nachbarfläche im Naturschutzgebiet nochmal im zweiten Schnitt Silo gemacht. Da fahren wir jeden Ballen einzeln raus, weil die Wasserstände inzwischen so weit angestiegen sind, dass wir mit dem Hänger nicht mehr an die Fläche können, ohne in der Grasnarbe Spuren zu hinterlassen. Aber vom Prinzip her auf dem Hänger, Traktor davor, ab nach Malchin. Und dort wird zwischengelagert bis zum Zeitpunkt der Verbrennung. What is the biggest challenge on the site? Die Nerven behalten. Sehr ehrlich. Die größte Herausforderung ist wirklich in der Beobachtung der Tagesverhältnisse immer gut drauf zu sein, dran zu bleiben, zu schauen, was geht heute, was geht heute nicht. Und wenn etwas geht, sofort handeln. Alles andere liegen lassen, was irgendwie noch sonst zu machen ist. Rauf auf die Fläche und bodenschonend, das die Biomasse zu bergen. Without his commitment, risk tolerance and vision of the future, 
this form of Paluji culture wouldn't be possible. So the biomass is brought to the heating plant in Malchin, where it is being shredded and then burned. But the owner, Ludwig Borg, can explain it to you in more detail. As the University of Greifswald, we just monitor the harvesting sites. You can find many different wetland species like water mint, meadow sweet, and swamp bat straw. The affiliated research project is directly connected to the heating plant and the farmer. We investigate on how to manipulate the combustion relevant parameters in dependence of, for example, harvesting times. The aim is to min-max risk and reward. But the research is just a small part. Actually, in this project, it is the farmer, Hans Vogt, and the owner of the heating plant, Ludwig Borg, that established a polluticulture. Polluticulture is still something that needs to improve in many political and economic aspects. But here we can already find pioneers that inspire to take a step further. <laughs> 